¿Por qué la, el cielo es azul? ¿Por qué somos de diferentes colores? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe la justicia? Colocar una computadora en, en personas que no tenían ningún conocimiento acerca del computador y cómo ellos mismos iban desarrollando su conocimiento, enseñándole a las demás personas lo que ellos ahí habían podido aprender. Para crear este espíritu de investigación usando las nuevas tecnologías. Ayudé a los grupos a orientaciones como en Google, buscar por Yahoo, Wikipedia, varias cosas. Si los flamencos comieran ranas verdes, serían verdes. Podemos descubrir muchos, muchos conocimientos que quizás por, por temor a equivocarnos, de pronto no, no decimos y no exploramos. Para mí pues, fue muy importante también, porque recibe un nuevo conocimiento y tiene un rato de, de, de una charla muy, muy, muy excelente para nosotros. La cual nos motiva a encontrar respuestas y respuestas y a partir de ellas surgieron nuevos cuestionamientos. ¿Por qué el planeta Tierra es el único que, en donde hay vida? ¿Por qué hemos dejado de hablar la lengua palenquera? Fue muy interesante porque esto nos ayuda a construir conocimientos y nos ayuda a estar unidos y no importa si son sordos o oyentes, podemos estar eh, compartiendo. ¿Por qué el calentamiento global? ¿De dónde vienen las emociones? Una forma muy divertida de expresar lo que nosotros sabemos, de valernos por nosotros mismos. Sin necesidad de tener un profesor al lado que lo estuviera guiando, pues, llegar a una conclusión entre ellos mismos. También saber compartir con los demás, es muy bueno pues porque entre nosotros mismos nos ayudamos. ¿Por qué hace tanto calor? Es como un vaso de agua en un desierto, se siente un alivio. ¿Por qué los humanos tenemos las orejas de esta forma? Definitivamente que, que volvería a ser un sol.